YouTube-Tipps gibt es normalerweise an dieser Stelle. Heute möchte ich euch einen kleinen Fehler zeigen und möchte gleichzeitig fragen, ob ihr den auch schon gehabt habt, der bei YouTube entstanden ist. Und wir können uns das nicht erklären, was wir falsch gemacht haben. Deshalb einfach jetzt heute mal umgekehrt eine Frage an euch. Wer hat diesen Fehler schon mal gehabt? Wer hat das Problem schon mal gehabt? Und zwar folgende Geschichte. Wir haben eine Live-Übertragung gemacht. Die lief ganz gut. Das war ein bisschen, weil das sehr spontan ist, weil wir das Drehbuch nicht in allen Fällen konnten. Ein bisschen schwierig manchmal mit den Lichtverhältnissen. Aber wir waren an sich zufrieden, sind gefahren und haben gesagt, alles klasse, war eine schöne Live-Übertragung und alles gut geklappt. Dann haben wir am Anfang noch das Video gekürzt, weil wir natürlich nicht unseren Countdown am Anfang mit drauf haben wollten. Für alle Leute, die das später angucken sollten, die, für die wollten wir den Countdown kürzen. Da ist Folgendes äh, passiert, das hab ich, da habe ich auch noch keine Regel gefunden. Da haben wir das Video gekürzt und es wurde nicht als neues Video gespeichert, was ja schon mal schön ist, weil das war ja manchmal so ein bisschen ein Problem. Man hat das Video gekürzt am Anfang und es wurde als neues Video gespeichert und schon hat man die Aufrufe für die Live-Übertragung einfach nicht mehr gehabt, sondern es wurde als neues Video gespeichert. Das hat alles wunderbar geklappt, bis wir dann nach zwei Tagen von unseren Kunden aufmerksam geworden, gemacht wurden. Ja, das Video friert in der Hälfte ein. Und ähm, wir können Folgendes sagen, beim Livestream haben wir es live geguckt, es ist nicht eingefriert, eingefroren und es, plant, es, es lief die ganze Zeit. Aber dann, nachdem wir es gekürzt haben, warum auch immer, blieb das Video vom Bild her in der Hälfte des Videos stehen und ich muss es einfach mal zeigen. Wir, das ist eine Veranstaltung mit vielen politischen Reden, bla und bla und blub und blub, alles gut, 20 Jahre gemeinsam für Leipzig, ein Verein, wo wir uns auch engagieren. Wie gesagt, lichttechnisch kann man sich drüber streiten, ist nicht ganz optimal, aber äh, das war trotzdem ganz schön. Und ausgerechnet beim Leipziger Bürgermeister, gehen wir mal weiter, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Stelle ist, blieb dann das Video stehen. Ähm, wir haben jetzt das nicht vorbereitet, dass wir euch den Ton zeigen, aber der Ton läuft an der Stelle ganz normal weiter. Doch ich kann mal gucken, ob ich den Ton hier schnell lauter kriege, aber ich glaube, der liegt, äh, der liegt nicht hier, der liegt bei mir. Ich muss mal gucken, aber das geht jetzt gerade nicht wegen des... Aber egal. Also, auf jeden Fall, das ist... Äh, der Ton läuft weiter, aber das Bild bleibt stehen. Das heißt, vom Livestream, der sauber durchgelaufen ist, den wir auch selber gemonitort haben, wir monitoren den immer, indem wir selber nochmal einen Rechner haben, wo es quasi für uns schon mitläuft und wo wir auch den Ton abhören, nochmal am Endgerät und nicht, nicht bei uns... Da lief das Ding durch und die Kollegin hatte auch noch die ganze Zeit ihr Handy laufen und hat den Livestream auf dem Handy angeguckt und der lief auch durch. Dann muss es durch die Kürzung passiert sein, dass es stehen geblieben ist. Und meine Frage an euch ist heute in unserem kleinen Dienstagsvideo, was aber heute nicht Dienstag ist, das lag daran, dass ich ein bisschen ein paar Tage zu Hause bleiben musste. Ihr könnt euch vorstellen, warum. Wollten wir gerne wissen, habt ihr das auch schon gehabt, das Problem? Habt ihr, ähm, ist bei euch schon das Video stehen geblieben? Wir oder uns ist kein Fehler in diesem Moment bewusst. Wir haben es dann nochmal hochgeladen, übrigens danach nochmal richtig und haben das Ganze dann nochmal so gemacht. Äh, hier läuft es dann auch nochmal mit den 200 Aufrufen und da können wir gucken, da läuft es dann halt auch normal durch. Wir haben ja, das war unsere Aufzeichnung, jetzt kommt natürlich sogar Werbung davor, da wollen wir ja gar nicht haben. Mehr Energie könnte ich zwar brauchen manchmal. Aber hier läuft es natürlich bis zum Ende dann durch, nachdem das nochmal hochgeladen ist. Das ist Stichwort schlechte Lichtverhältnisse übrigens. So, Aber ähm, gut, ist die ganze Geschichte. Das wollte ich jetzt gerne von euch mal wissen heute. Äh, wie sieht es aus? Habt ihr diesen Fehler schon mal gehabt? Ist der bei uns einmalig passiert? Schreibt es einfach mal in die Kommentare dazu. Uns würde interessieren, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wo könnt es noch klemmen bei einem Livestream bei YouTube? Vielen Dank und bis bald.